నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎవెన్ టీవీ న్యూస్ నేను హారిక ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అసెంబ్లీలో సర్కార్ వైఖరిపై సీఎం స్పష్టీకరణ మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన జగన్ మండలి రద్దుకు ఆమోద ముద్ర సీఎం జగన్ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన ఎమ్మెల్యేలు మండలి రద్దుపై అసెంబ్లీలో సుదీర్ఘ చర్చ బీఎస్సీ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీఎల్పీ సమావేశం బీఎస్సీ అజెండాను ఉల్లంఘించారని ఫిర్యాదు ఢిల్లీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార హోరు రోడ్డు షోలతో ఓటర్ల వద్దకు సీఎం కేజ్రీవాల్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఏపీ శాసనసభలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మండలి తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు వాయిదా అనంతరం ప్రారంభమైన అసెంబ్లీ సమావేశంలో సీఎం జగన్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు మండలి రద్దు తీర్మానంపై శాసనసభలో చర్చ జరుగుతుంది adhiksha i beg to move the following statutory resolution the legislative assembly of the state of andhra pradesh resolves that the legislative council of the state be abolished కేబినెట్ శాసన మండలిని రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది జగన్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశానికి దాదాపు అందరు మంత్రులు హాజరు కాగా నిమిషాల్లోనే ఈ సమావేశం ముగియడం గమనార్హం మండలి రద్దు అంశాన్ని పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ లేవనెత్తగా కొందరు సీనియర్ మంత్రులు మాత్రం కొన్ని సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం మరో ఏడాదిలో ఎలాగైనా మండలిలో బలం పెరుగుతుందని పదవులు లేని పార్టీ నేతలకు స్థానం కల్పించవచ్చని వారు చెప్పగా అప్పటికే రద్దుపై ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసిన జగన్ బిల్లులను అడ్డుకునే సభలు ఎందుకని ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తుంది భవిష్యత్తులో మండలిలోనూ అనుకూల వాతావరణమే ఉంటుందని వారు భావించిన పార్టీ అధినేతగా సీఎం గా జగన్ కు తిరుగులేకపోవడంతో మంత్రులంతా ఆయన నిర్ణయానికి ఆమోదం పలికారు దీంతో పాటు కేబినెట్ మరో సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది కడప ఆర్ఎన్బి ఆఫీస్ ఆవరణలోని టీడీపీ కార్యాలయం తొలగింపునకు కేబినెట్ ఆమోదించింది అంతేకాకుండా విజయవాడలో చిన్నజియ ట్రస్ట్ కు ఎకరాలు కేటాయించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది ఏపీ శాసన మండలి రద్దు చేస్తూ కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు తమ సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ లో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి కరణం ధర్మశ్రీ తదితరులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ శాసన మండలిలో వ్యవహరించిన తీరును తప్పుబట్టారు ధైర్యంగా మీరు రండి చర్చిద్దాం ఒక రోజు కాదు ఈ వేళ కాదు రేపు కాదు అవసరమైతే ఇరవై నాలుగు గంటలు చర్చించడానికి కూడా ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు శాసన మండలి వ్యవస్థ అది ఉండకూడదు అది ఏంటంటే అది గొడ్డలు పెట్టు ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలు పెట్టు మనకేమో ప్రజ ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఉపయోగపడడానికి అది ఏమాత్రం కూడా పనికిరాదని నువ్వు ఆడినటువంటి మాటలు చంద్రబాబు ఆడినటువంటి మాటలన్నీ కూడా మేము ఈ వేళ బట్టబయలు చేస్తున్నాం మీరు గతంలో ఏ విధంగా శాసన మండలి వద్దు శాసనసభ ఒక్కటే వద్దు శాసనసభ ఉంటేనే మంచిది అని నువ్వు చెప్పినటువంటి మాట కానీ లేదో తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు అయినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు కానీ ఆ రోజు వెంకయ్యనాయుడు గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు కానీ ఆ రోజు 
శాసనమండలిలో ఉన్నట్టు ఉన్నప్పుడు ఆ సభ్యులు మాట్లాడినటువంటి మాటలన్నీ కూడా ప్రతిది కూడా ఈ రోజు శాసనసభలో చర్చిద్దాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత దుర్మార్గంగా ఆ రోజు ఎంత గట్టిగా ఆ రోజు మాట్లాడారు మీకు ఎంతో తెలుసు ఈ రోజు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే దుర్మార్గం అని మాట్లాడాడు ఆ రోజు శాసన మండలి పెట్టడం అనేది దుర్మార్గం ఇది పెట్టడానికి లేదు అని ఆ రోజు మాట్లాడాడు ఈ రోజు ఏం మాట్లాడుతున్నారు శాసన మండలి అవసరం లేదా శాసన మండలిని రద్దు చేస్తే ఒప్పించుకోండి అంటే మీరు కావాలనుకున్నప్పుడు ఒకలాగా వద్దనుకున్నప్పుడు ఒకలాగా మాట్లాడితే ఎలా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అలా మాట్లాడవచ్చా దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తావు అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి బులెటిన్లో నుంచి మీరు మాట్లాడిన యాజిటీస్ మాటలు తీసుకొచ్చి మీకు ఇవ్వడం జరిగింది పదో షెడ్యూల్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఉన్నప్పుడు ఆ చట్టాన్ని ఆ రాజ్యాంగాన్ని మీరు ఎక్కడైనా గౌరవించారా ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యేలని మీ పార్టీలో చేర్చుకున్నప్పుడు ఈరోజు మీలాగా చేయడం మాకు ఇష్టం లేదు మీలాగా అప్రజాసమంగా వ్యవహరించడం మాకు ఇష్టం లేదు మీలాగా కొనుగోలు చేసి పార్టీలో ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సిన అవసరం మాకు లేదు అందుకే మీరు ఏదైతే ఆ రోజు మీరు ఆ రోజు ఏదైతే శాసన మండలి రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగా ఉంది ఇది దీనివల్ల కాలయాపన జరుగుతుంది ప్రజలతో ఎన్నుకోబట్టే ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజా ప్రభుత్వానికి విలువ ఉండదు ఈ శాసన మండలి పెట్టడం అన్నది దుర్మార్గం అంటూ ఆ రోజు మీరు మాట్లాడారో శాసన మండలి రద్దుకు కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని తెలిపారు పాలకొండ వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కళావతి ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ అభివృద్ది చంద్రబాబుకు పట్టడం లేదని వికేంద్రీకరణ బిల్లును శాసన మండలిలో అడ్డుకోవడం దారుణమన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ బిల్లు అడ్డుకున్నారని గిరిజనులు దళితుల అభివృద్దిని అడ్డుకునే విధంగా వ్యవహరించారని ధ్వజమెత్తారు కళావతి ఎందుకంటే దాన్ని పూర్తిగా మేమందరం కూడా సమర్థిస్తున్నాము ఏకీభవిస్తున్నాము ఈ శాసన మండలిలో పెద్దల సభని అన్నింట మంచి ఉద్దేశంతో చేసిన బిల్లులన్నింటినీ కూడా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం ఎంత మాత్రం శాసన మండలికి తగదనేది మా అందరి అభిప్రాయం ప్రజలందరూ అభిప్రాయంగా భావించి ఈరోజు మరి కేబినెట్లో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అందరము ఏకీభవిస్తూ ఎలాగైనా రద్దు చేయ రద్దు చేయడం సంబంధించంగా భావిస్తున్నాము ఎందుకంటే గతంలో చూసాము ముఖ్యంగా మరి పేద ప్రజల అభ్యున్నతికి ఈ రాష్ట్రంలో మూడు ప్రాంతాలు అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలన్న లక్ష్యంతో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వికేంద్రీకరణకి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అలాగే గతంలో ఉన్న శివరామకృష్ణ గారు కానీ శ్రీకృష్ణ కమిటీ కానీ మరి అనేక మరి హైపవర్ కమిటీ వేసిన నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి మరి రా శాసనసభలో కూడా అందరి తాలూకా నిర్ణయాన్ని అలాగే ప్రతిపక్షం కూడా అవకాశం ఇచ్చి గంటలు తరబడి వారి తాలూకా అవకాశాన్ని కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇది అందరికీ ఆమోదం తెలిపినప్పుడు మరి శాసన మండలిలో పెద్దలందరూ కూడా దాన్ని ఆమోదించాల్సిన పరిస్థితుల్ని ఆయన వారి తాలూకా మెజారిటీతో నాలుగు గంటల పాటు వారిని చైర్మన్ గారిని ఈయన కనుసనలతో గ్యాలరీలో కూర్చొని అడ్డుకోవడం ప్రజలందరూ చూశారు అలాగే ఇక్కడ ఈ అభివృద్ధికి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అన్ని చోట్ల కూడా ఉంటుంది ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల రాజధాని తరలింపు కానే కాదు మరి మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధి అలాగే ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబడతానము రాయలసీమ వెనుకబడతానము అన్నింటినీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఆమోదంతో ఆలోచించి చేసిన నిర్ణయం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా దాన్ని వక్రీకరించి మరి అనేక రకాలుగా అడ్డుకోవడం అలాగే ముఖ్యమైన మా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ బిల్లు అటు దళితులకు అటు గిరిజనులకు వారి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు వేరుగా ఉంటాయి వారికి ప్రత్యేక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మరి జాతీయ స్థాయిలో కూడా జాతీయ కమిషన్ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ వేరు చేశారు మరి రాష్ట్రంలో కూడా వేరు చేయాలి అనేక సంవత్సరాలుగా అది పెండింగ్ లో ఉంది ఏపీ బీఎస్సీ సమావేశంలో పలు విషయాలపై నిశితంగా చర్చించారు ముఖ్యంగా ఇవాళ ఒక్క రోజు మాత్రమే అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని బీఎస్సీ నిర్ణయం తీసుకుంది శాసన మండలి రద్దు తీర్మానం శాసనసభ పొడిగింపుపై బీఎస్సీలో చర్చించారు మండలి రద్దు చర్చకు బీఎస్సీ అంగీకారం తెలిపింది సమావేశం అనంతరం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి
తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ పక్ష సమావేశం జరుగుతుంది మంగళగిరిలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఈ సమావేశానికి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలతో పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు శాసన మండలి రద్దు అంశంపై కేబినెట్ నిర్ణయం శాసనసభలో జరిగే పరిణామాలపై పార్టీ నేతలతో చంద్రబాబు చర్చించారు ఈ నేపథ్యంలో తాము ఎలా వ్యవహరించాలన్న విషయంపై పార్టీ నేతలతో చంద్రబాబు చర్చిస్తున్నారు తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై పార్టీ నేతలతో చర్చించి ఆయన కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కు టీడీపీ శాసనసభ పక్షం లేఖ రాసింది సభల నిర్వహణలో బీఎస్సీ అజెండాను ఉల్లంఘించారని ఫిర్యాదు చేశారు ఇప్పటికే ఆమోదించిన బిల్లులపై చర్చ పెట్టి చెడు సాంప్రదాయాలకు నాంది పలికారని లేఖలో టీడీపీ రాసుకొచ్చింది మూడు రాజధానులు మాత్రమే అసెంబ్లీ సమావేశాలని బీఎస్సీలో నిర్ణయించారని అయితే మరో మూడు రాజుల పాటు ఇష్టానుసారం సభను పొడిగించడం సబాబు కాదని లేఖలో పేర్కొన్నారు శాసన మండలి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిన బిల్లులను అసెంబ్లీలో చర్చించడం రూల్స్ విరుద్ధమన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు కౌన్సిల్ లో మాట్లాడిన అంశాలను శాసనసభలో ప్రస్తావించకూడదని చెప్పుకొచ్చారు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా జరిగే చర్చలో పాల్గొనకూడదని సభను బైకాట్ చేశామని టీడీపీ శాసనసభ పక్షం స్పష్టం చేసింది శాసన మండలిని రద్దు చేయాలని తాను సీఎం జగన్ ను గట్టిగా కోరుతున్నట్లు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా వ్యాఖ్యానించారు తెలుగుదేశం పార్టీ వైఖరి కారణంగా శాసన మండలి విలువలు దెబ్బతిన్నాయన్నారు మండలి గ్యాలరీలో కూర్చొని చైర్మన్ ను బెదిరించి తనకు అనుకూలంగా ఆయన వ్యవహరించేలా చంద్రబాబు చూశారని రోజా ఆరోపించారు ప్రభుత్వానికి సూచనలు ఇవ్వాల్సిన పెద్దల సభ ఇలా అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటుంటే ఆ సభ ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటని ప్రశ్నించారు పెద్దల సభ సలహాలు ఇచ్చే సభగా ఉండాలి కానీ సంఘర్షణలకి వేదికగా ఉండకూడదని అందరూ కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు అలాగే పెద్దల సభ అంటే పెద్దల సభ అంటే ప్రజా తీర్పుని గౌరవించాలి కానీ ఈరోజు ప్రజా తీర్పుని అపహాసం చేసేలాగా పెద్దల సభ ఉండటం అందరికీ కూడా బాధాకరం ఎందుకంటే మీరు స్పష్టంగా చూశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకునే వ్యక్తి పైన గ్యాలరీలో కూర్చొని కింద ఉన్న మండలి చైర్మన్ ని ఏ విధంగా తన కంట్రోల్ లో పెట్టుకొని రూల్స్ కి విరుద్ధంగా మరి ఆయన మాట్లాడించడం అనేది దురదృష్టకరం ఎందుకంటే గతంలో కూడా మనం చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవస్థల్ని పట్టించడంలో డ్రైవర్ అయితే దానికి స్టీరింగ్ యనమల రామకృష్ణుడు ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ గారికి వెన్నుపోటు పొడిచి అసెంబ్లీలో మైక్ ఇవ్వకుండా ఆయన్ని తరిమేసిన దగ్గర నుంచి మొన్న ఇరవై మూడు మంది వైఎస్ఆర్ సిపి ఎమ్మెల్యేలను కొన్ని నలుగురిని మంత్రులు చేసే వరకు అలాగే శాసన మండలిలో మొన్న మూడు రాజధానుల బిల్లు మీద వాళ్ళు ప్రవర్తన తీరు చూస్తుంటే వ్యవస్థల్ని బస్టు పట్టించడంలో చంద్రబాబు నాయుడు తన రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఎంతకైనా దిగుజారుతాడు అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఈరోజు శాసనసభలో నిబ నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళకి ముందుకు వెళ్ళుంటే ముందుగా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ కమిటీకి నోటీస్ ఇచ్చి సవరణలు ఇచ్చి వాటి మీద ఓటింగ్ పెట్టి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపుతున్నామని వాళ్ళు చెప్పుంటే మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం కూడా ఉండేది కాదు కానీ ఈరోజు పెద్దల సభ ఏ స్ఫూర్తితో అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ పునరుద్ధరించారో అంటే ప్రభుత్వానికి సపోర్టివ్గా ప్రజలకి ఉపయోగపడే విధంగా మరి శాసన మండలికి పంపించిన బిల్లుల్ని సలహాలు సూచనలతో మెరుగైన బిల్లులుగా మారుస్తారని చెప్పి పెడితే ఈరోజు ఆ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు శాసన మండలిని రాజకీయ వేదికగా వాడుకోవడం దురదృష్టకరం నా వరకు నా అభిప్రాయం అయితే శాసన మండలిని రద్దు చేయమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మేము గట్టిగా కూడా కోరుతాం ఎందుకంటే రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన ఒక ఎమ్మెల్యేగా రాయలసీమని సర్వనాశనం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఈరోజు నా రాయలసీమని అభివృద్ధి వైపుకి నడిపించే దిశగా ఈరోజు న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలు ఎన్నిక చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి
Asana Mandali Radhu Yochana Pai TDP Senior Neta Yanamala Rama Krishna Mandi Padadu TDP ML Silapai CM Jagan Pralo Balu Panchele Danar Gadachina Mudurojula Pralo Balu Panicheka YCP Akasu Retin Pine the Nivimashin Charu Rajanga Vivastala Radhu Miru Ankunanta Sulabankadani Hita Upalkaru Mandali Radhu and Te Praja Vedika Kulchinanta Easy Kadanaru Sasana Mandali Radhu Amalo Kiraval and Te Rendu Mudelu Padun the Nivar in Charu Yeda Dilo YCP Majati Vastundi Yendukuradu Chastunaru Arthan Kaudam Ledani Yenamala Twitter way the Kaga Prashn in Charu. Epi Sasana Mandalinchi and Nikana either Mantralu, Tamapadula Kurajina Machayalani, T D Pineta, Mel Sinara Lokesh Dimancho Saru, Epi Sasana Mandalini Radu Chalani, Rastra Mantri Vargum in Nanchin, in Epadiamlo, Lokesh by Vakil Chasaru, Edguru Vice P Mel Silo, Ventanetama Sabyatwani Vadalu Kovalani Aina Naru, Alage Vice P Netalu, T D Pinunchi Kongol Chesna, either Sabila to Ventani Rajina Machay in Chalanaina Dimancho Saru. Adila Bajilala, Santalanam Sustinchina, Samata Hatia Charam, Hatia Keslo Tirpun Koti, Nela Mupayo Tedi Kivaida Vesindi, Samata Hatia Keslo, Mupayo Tedina Tirpun Prateka Kotu Vella Dinchanandi, Nyay Muthi Anarogan Karananga, Selupai Vella Rani, Kes Tirpun Vaida Vesnatlu, Prosecution Dharma Reditel Par, Nirmal Jilla, Kana Pur Mandalam, Masta Nella Purkuchendina Samata Pai, Gatanella Latia Charam Jerpi, Atia Chesna Visham Rastra Vaptanga Santalanam Sustinchindi. Azipur Atila Kesalo to the Tirku Pibravari and the Kivai the Padindi Racha Konda Commissioner at Pardilhoni, Ada Dribona Grijilla, Bomala Ramara Mandalam, Azipur Kuchendina Muguru Amaila Pai, where we got a nose, Rinvas Redi Hatia Charan Kipal Padi, Hatamachar and Kesal Namo Dayai, Vitipai Gatheda, the October Irve Navichar and a Prabang Kagan, Alpen Alman the Sakshlanu, Polis Lunas, Tanam do Pravisha Petaro, Aya Kesalo, Gatha December Irve and Midina Vadan Almusai. Lilo Assembly and Nikal Sami Pistuna Nepatimlo, Prachara Horukona Sagutundi, Pradana Party Lena BJP, Congress Amadmi Party Lu Pracharam Lodus Keltunai, Dili CM, Up Convener Aravind Kesival, Ivalas Narello Noni Rocho near Vinchar, Dililo Jarutuna, Abiru di Panulan Jusi, Up of Jatulan Gelpin Chalani, Kesival Prajalan Kora, Dililo Debay Assembly Stana Laku, Pibravari and Midna Nikal Jarganunai, Pibravari Padakonda, Nikala Palital Velvadunai. In Pan Salome Hamlogone. खूब मेहनत की है दिल्ली को सुधारने के लिए अपनी प्यारी दिल्ली के सभी लोगों को सभी परिवारों के जिंदगी में थोड़ा बहुत सुख लाने के लिए बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए महिलाओं के लिए लोगों के लिए युवाओं के लिए सबके लिए कोशिश की है कि उनकी जिंदगी जितनी ज्यादा हम सुधार सके हम करें 5 साल में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया अब अगले 5 साल की तैयारी है आज उसी की यात्रा शुरू हुई है सुबह सुबह उठ के पूजा की शिवजी महाराज से आशीर्वाद लिया 
उसके बाद वाल्मीकि मंदिर गए भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लिया नष्टा तो सतमतम एयर इंडिया नूर शात वाट विक्रया की इनवेस्टर् प्रभुत् प्रिमरी बीड आह्वास्ट तो एयर एवर दुकारने आसक्ति मारी एयरिया मोग चूपे बयर् मारचि पदे की आसक्ति व्यक्तरण स्पंदा एयर इंडिया चजेकुने टाटा ग्रूप हिंदूजा इंडिगो स्पैस जेट सह कोई प्रईवेट ईक्विटी संस्था पोट पड़वन भाव मोव देशी विमान संस्था तो कल कोई विदेशी एयर संयुक्त बी द्वारा बिल प्रक्रिया पाल पंचकने अवकाश चाइना करोना वैर मृत संख्या रोज रोजुक भयंकर वैर बार पड़ इपूर एन भाई मरण इपू च मोतम रेल मूड मंद वैर बार पड़न वैद्याधिकार वार प्रति रोज दादा मूड वे ऐल मंद की व्याधि सोक वैद्युत जल दग्गत मोदल व्याधि मुदरत निमोनी मारी ऊपरा चे प्राणा चाइना तो जपा तईवा नेपाल हांगा वियत्ना मलेिया सिंगपूर् दक्षिण को थाइला तर देश जरूरा क्रीडा प्रपंच तीव्र विषाद मुनिपोई बास्केजेंड पेर तेजुक को ब्रिया हेलीकाप्टर प्रमाद दुर्मरण चार प्रमादों में आये कुट सभ्यु मो ए मंद मर अमेरिकन बास्केट असोसीये एनबीए आल टाइम ग्रेट प्लेयर को पेर तेजुक को प्रयाणिस्ट हेलीकाप्टर लास्जल को अति समीप अदि कुले नगर शिवार निर्जन प्रदेश में घटना जरूरी हेलीकाप्टर मोतम कूलत मंटो चिंतू प्राणाल तो मिगले हेलीकाप्टर मृतदेहाल गुर्तपटने विधा कई ब्लाक मांबा बास्केट प्रपंच में सुप्रसिद्धुन को दादा इरव संवर पैगा क्रीडाभिमा नलर चरत्र अत्यधिक गोल टाप थ्री प्लेयर चोट दुकान आये वयस नलब संवरा क्रोब मृति पट एन तीव्र विचारा व्यक्त यूएस दिग्गज आटगाड़ी को ट्रंप विचार व्यक्त देश में बास्केट विस्तरण अभिवृद्धि की ब्रिया कृषि ट्रंप यह दुर्घटना अमेरिका क्रीड 
చరిత్రలోనే అత్యంత విషాదకరమైందని అన్నారు అసెంబ్లీలో సర్కార్ వైఖరిపై సీఎం స్పష్టీకరణ మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన జగన్ కేబినెట్ లో మండలి రద్దుకు ఆమోద ముద్ర సీఎం జగన్ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన ఎమ్మెల్యేలు మండలి రద్దుపై అసెంబ్లీలో సుదీర్ఘ చర్చ బీఎస్సీ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీఎల్పీ సమావేశం బీఎస్సీ అజెండాను ఉల్లంఘించారని ఫిర్యాదు ఢిల్లీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార హోరు రోడ్డు షోలతో ఓటర్ల వద్దకు సీఎం కేజ్రీవాల్ ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎవెన్ టీవీ న్యూస్